നമസ്കാരം കെ സി എൻ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ പെൻഷൻ വർധന ആവശ്യപ്പെട്ട് കർഷക തൊഴിലാളികളുടെ കളക്ടറേറ്റ് മാർച്ച് മാർച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചത് ദേശീയ കർഷക തൊഴിലാളി ഫെഡറേഷൻ കൊപ്പൽ അബ്ദുള്ള അന്തരിച്ചു അന്ത്യം ആലുവയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ബുധനാഴ്ച ഉച്ചയോടെ റവന്യൂ ജില്ലാ സ്കൂൾ അത്ലറ്റിക് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന് തുടക്കം ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് നടക്കുന്നത് കോളിയെടുക്കത്തെ രാജീവ് ഗാന്ധി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ കറൻസി പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമായില്ല പ്രതിഷേധ മാർച്ചുമായി കേരള മഹിളാ സംഘം സെക്കൻഡറി ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളുകൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴോടെ ഹൈടെക് ആകും ഹൈടെക് ആകുന്നത് മുഴുവൻ ക്ലാസ് മുറികളും ഐ ടി ലാബുകളും പഴയവയ്ക്ക് പകരം പുതിയ നോട്ടുകൾ നൽകിയുള്ള തട്ടിപ്പ് കേന്ദ്ര ഇന്റലിജൻസ് ബ്യൂറോ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിന് കാഞ്ഞങ്ങാട് ഒരുങ്ങി സമ്മേളനം നടക്കുന്നത് നവംബർ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇരുപത്തിയാറ് തീയതികളിൽ വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് ദേശീയ കർഷക തൊഴിലാളി ഫെഡറേഷൻ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കളക്ടറേറ്റ് മാർച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചു കർഷക തൊഴിലാളി പെൻഷൻ തുക വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് കളക്ടറേറ്റ് മാർച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചത് കർഷക തൊഴിലാളി പെൻഷൻ മൂവായിരം രൂപയാക്കി ഉയർത്തുക പെൻഷൻ അർഹതാ പരിധി മൂന്ന് ലക്ഷമായി ഉയർത്തുക എല്ലാവർക്കും റേഷൻ ആനുകൂല്യം നൽകുക എന്നീ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് ദേശീയ കർഷക തൊഴിലാളി ഫെഡറേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കളക്ടറേറ്റ് മാർച്ച് നടത്തിയത് കെ പി സി സി നിർവാഹക സമിതി അംഗം പി ഗംഗാധരൻ നായർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ തൊഴിലാളി സംഘടന ഉണ്ടാക്കാൻ പ്രയാസപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്കറിയാം പലരും അതിൽ നേതാക്കന്മാരാണ് അവർക്കൊന്നും ഇതിൻ്റെ വേർക്ക് ഒരുക്കിയിട്ടില്ല അവരുടെ ഈ രംഗത്തുണ്ടായിട്ടുമില്ല സത്യമാണത് പക്ഷേ ആദ്യകാലത്തുണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ അവർ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ഈ പാർട്ടി ഉണ്ടാക്കിയത് ഈ സംഘടന ഉണ്ടാക്കിയത് ആ സംഘടന നിലനിൽക്കണം അതിൽ നിന്ന് ഒരു പേരും പ്രശസ്തിയും ഉണ്ട് അത് മായ്ക്കാതെയാണ് ഉത്തരവാദിത്തം നമുക്കിനെയാണ് ഡി കെ ഡി എഫ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എ വാസുദേവൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു അഡ്വക്കേറ്റ് എ ഗോവിന്ദൻ നായർ പി എ അഷ്റഫ് അലി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കാസർഗോഡ് നഗരസഭ മുൻ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാനായിരുന്ന കൊപ്പൽ അബ്ദുള്ള ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന് നിര്യാതനായി എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ആലുവയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ബുധനാഴ്ച ഉച്ചയോടെയാണ് അന്ത്യം സംഭവിച്ചത് കാസർഗോട്ടെ സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ സാംസ്കാരിക രംഗങ്ങളിലെ നിറസാന്നിധ്യമായിരുന്നു അറുപത്തിയഞ്ചുകാരനായ കൊപ്പൽ അബ്ദുള്ള നഗരസഭാ കൌൺസിലർ എന്ന നിലയിൽ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിൽ തൻ്റേതായ വ്യക്തിമുദ്ര പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മുസ്ലിം ലീഗിലെ മിക്ക നേതാക്കളുമായും വളരെ അടുത്ത സൗഹൃദം വളർത്തിയെടുത്ത വ്യക്തിത്വമാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റേത് ചൊവ്വാഴ്ച എറണാകുളത്തെ സുഹൃത്തിനെ കാണാൻ പോകുന്നതിനിടെ നെഞ്ചുവേദന അനുഭവപ്പെടുകയും തുടർന്ന് ആലുവയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു വെന്റിലേറ്ററിന്റെ സഹായത്തോടെ കഴിഞ്ഞിരുന്ന അബ്ദുള്ള ബുധനാഴ്ച ഉച്ചയോടെ ഇഹലോകവാസം വേടിയുകയായിരുന്നു മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ ജില്ലയിലെ അറിയപ്പെടുന്ന നേതാവായിരുന്ന ഇദ്ദേഹം പിന്നീട് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ലീഗിൽ ചേർന്ന് പ്രവർത്തിച്ചു ഇപ്പോൾ സുലൈമാൻ ഹാജി ബാങ്കോടിനൊപ്പം ചേർന്ന് ജനകീയ വികസന മുന്നണിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരികയായിരുന്നു നെല്ലിക്കുന്നിലെ കൊപ്പൽ അബ്ദുൾ ഖാദർ ബിഫാത്തിമ ദമ്പതികളുടെ അഞ്ചു മക്കളിൽ ഒരാളായ അബ്ദുള്ള നഗരത്തിൽ ഫിർദൌസ് ബസാർ കൊപ്പൽ എക്സ്പ്രസ് എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തി വരികയായിരുന്നു സുഹറയാണ് ഭാര്യ സറീന റിയാന ഷാഹിന റിഷാദ് എന്നിവരാണ് മക്കൾ അന്ത്യവിവരമറിഞ്ഞ് ബന്ധുക്കളടക്കം നിരവധി പേർ എറണാകുളത്തേക്ക് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് മൃതദേഹം വ്യാഴാഴ്ച നാട്ടിലെത്തിച്ച് പൊതുദർശനത്തിന് വയ്ക്കും പന്ത്രണ്ട് മണിയോടെ നെല്ലിക്കുന്ന് മുഹൈദീൻ ജുമാ മസ്ജിദ് ഖബർസ്ഥാനിൽ ഖബറടക്കും കാസർഗോഡ് റവന്യൂ ജില്ലാ സ്കൂൾ അത്ലറ്റിക് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന് തുടക്കമായി കോളിയെടുക്കത്തെ ചെമ്മനാട് പഞ്ചായത്ത് രാജീവ് ഗാന്ധി സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് നടന്നുവരുന്നത് ഡി ഡി ഇ യു കരുണാകരൻ പതാക ഉയർത്തിയതോടെയാണ് കാസർഗോഡ് റവന്യൂ ജില്ലാ സ്കൂൾ അത്ലറ്റിക് മീറ്റിന് തുടക്കമായത് തുടർന്ന് ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കുമായുള്ള ക്രോസ് കൺട്രി മത്സരം നടന്നു ആൺകുട്ടികളുടെ ദീർഘദൂര ഓട്ട മത്സരത്തിൽ ഒൻപതോളം വിദ്യാർത്ഥികൾ പങ്കെടുത്തു ചീമേനി ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥി എം എ സജീർ ഒന്നാം സ്ഥാനവും കയ്യൂർ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറിയിലെ കെ വി സുധീഷ് രണ്ടാം സ്ഥാനവും പെരിയ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറിയിലെ പി മനുപ്രസാദ് മൂന്നാം സ്ഥാനവും നേടി പെൺകുട്ടികളുടെ ക്രോസ് കൺട്രി മത്സരത്തിൽ ആറ് പേരാണ് മാറ്റുരച്ചത് കക്കാട് ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ പി അശ്വതി ഒന്നാം സ്ഥാനവും പെരിയ ഗവൺമ
അഞ്ഞൂറ് ആയിരം എന്നി നോട്ടുകൾ പിൻവലിച്ചതിലൂടെ ജനങ്ങൾക്കുണ്ടായ ദുരിതം പരിഹരിക്കാത്ത കേന്ദ്ര സർക്കാർ നയങ്ങൾക്കെതിരെയാണ് കേരള മഹിളാ സംഘത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തിയത് മഹിളാ സംഘം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി ഭാർഗവി പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ആകെ മൂല്യ സമ്പത്തിൻ്റെ ആകെ മൂല്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് പതിനാറ് ലക്ഷം കോടിയാണ് പതിനാല് ലക്ഷം കോടിയും അഞ്ഞൂറിൻ്റെയും ആയിരത്തിൻ്റെയും നോട്ടുകളാണ് ബാക്കി രണ്ട് ലക്ഷം കോടി രൂപ മാത്രമാണ് സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള നൂറിൻ്റെയും അമ്പതിൻ്റെയും പത്തിൻ്റെയും അഞ്ച് രൂപ നോട്ടുകൾ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ഇ മാലതി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എ ഐ വൈ എഫ് സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അനിത രാജ് ലിജോ അബൂബക്കർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ മീനാക്ഷി ടീച്ചർ സുമിത്ര രാജ് പി മിനി വി റംല ലതാ സുകുമാരൻ തുടങ്ങിയവർ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിച്ചു പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് നിന്നും ആരംഭിച്ച മാർച്ച് എസ് ബി ഓഫീസിനു മുമ്പിൽ സമാപിച്ചു സ്കൂൾ ഐ ടി കോർഡിനേറ്റർമാരുടെ ശില്പശാല ജില്ലാ റിസോഴ്സ് കേന്ദ്രത്തിൽ സമാപിച്ചു ശില്പശാലയിൽ വിവിധ വിഷയങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കി വിദഗ്ധർ ക്ലാസ് എടുത്തു ആർ എം എസ് എ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊജക്ട് ഓഫീസർ സുബ്രഹ്മണ്യൻ പരിശീലന പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എല്ലാ ഹൈസ്കൂളുകളും നാല്പതിനായിരം ക്ലാസ് മുറികൾ ഹൈടെക് ആക്കുക അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ ഐ ടി ലാബുകളെല്ലാം ഹൈടെക് ആക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് അതിന്റെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ വെച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇന്ന് അതിൽ എത്ര ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട് അതായത് നമുക്ക് അധ്യാപകർക്ക് മുഴുവൻ ആധുനിക രീതിയിലുള്ള പരിശീലനം നൽകേണ്ടതുണ്ട് എന്തായാലും അപ്പൊ അതിന്റെ മുന്നോടിയായിട്ടാണ് ഇത് എസ് ഐ ടി സി മാറെ അതുപോലെ ഹയർ സെക്കൻഡറി എസ് ഐ ടി സി മാറെ ബി എച്ച് സി ഐ ടി കോർഡിനേറ്റർമാർ ഇവിടെ വിളിച്ചത് ഐ ടി എച്ച് സ്കൂൾ ഡയറക്ടർ കെ അൻവർ സാദത്ത് വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് വഴി മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി ഹൈടെക് വിദ്യാലയങ്ങളാക്കുന്നതിന്റെ മുന്നോടിയായി ഐ ടി എച്ച് സ്കൂളിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബ് ബ്രോഡ്ബാൻഡ് ഇന്റർനെറ്റ് ക്ലാസ് മുറികളിൽ ലാപ്ടോപ്പ് പ്രൊജക്ടർ ശബ്ദ സംവിധാനം നെറ്റ്വർക്കിംഗ് എന്നിവ ഏർപ്പെടുത്തും എന്നാൽ ഇതിന് സജ്ജമാക്കുന്ന വിധം ക്ലാസ് മുറികളും ലാബും സുരക്ഷിതമാക്കൽ പെയിന്റിങ്ങും പൊടിശല്യമില്ലാത്ത ക്ലാസ് മുറികൾ സജ്ജീകരിക്കൽ സുരക്ഷിതമായ വൈദ്യുതീകരണം മേൽക്കൂരകൾ എന്നിവ അതത് സ്കൂളുകൾ പൂർത്തിയാക്കണം ജനപ്രതിനിധികളുടെയും തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും പി ടി എ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികൾ മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയുടെയും സഹായത്തോടെ ഇത് ചെയ്യാം മുഴുവൻ അധ്യാപകർക്കും കമ്പ്യൂട്ടറിലുള്ള അടിസ്ഥാന പരിശീലനം എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും ഐ സി ടി ഉപയോഗിച്ച് പഠിപ്പിക്കാനുള്ള പരിശീലനം ഡിജിറ്റൽ ഉള്ളടക്ക വിന്യാസം വിഭവ പോർട്ടലുകൾ ഇ ഗവേണൻസ് അധിഷ്ഠിത മോണിറ്ററിംഗ് ഇ ലേണിംഗ് എം ലേണിംഗ് തുടങ്ങിയ അക്കാദമിക് പ്രവർത്തനങ്ങളും ഹൈടെക് സ്കൂൾ പ്രോജക്ടിന്റെ ഭാഗമായി നടപ്പാക്കും പഴയ നോട്ട് മാറ്റി നൽകിയുള്ള തട്ടിപ്പിനെ കുറിച്ച് കേന്ദ്ര ഇന്റലിജൻസ് ബ്യൂറോ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുമായി അഞ്ചോളം പേരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ലക്ഷങ്ങളുടെ പുതിയ രണ്ടായിരം രൂപയുടെ നോട്ടുകളുമായി കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് അഞ്ചു പേർ പിടിയിലായത് ഇവർക്ക് പണം നൽകിയെന്ന് കരുതുന്ന കാഞ്ഞങ്ങാട്ടെ പഴക്കച്ചവടക്കാരനെ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം തന്നെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി തോംസൺ ജോസിൽ നിന്നും കേസിന്റെ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു ഇത്രയും പുതിയ നോട്ടുകൾ സംഘത്തിന്റെ കയ്യിൽ എങ്ങനെ എത്തിച്ചേർന്നു എന്നടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്റലിജൻസ് ബ്യൂറോ അന്വേഷിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ബാങ്കുകളുമായി ഈ സംഘത്തിന് ബന്ധമുണ്ടോ എന്ന കാര്യവും വിശദമായി അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് പണം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ പോലീസ് ആദായ വകുപ്പിന് നൽകി തുടർ നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളേണ്ടത് ആദായ നികുതി ഓഫീസാണ് വെള്ളിയാഴ്ച പിടിയിലായ സംഘത്തിൽ നിന്നും ആദ്യം നാല് ദശാംശം എട്ട് ലക്ഷം രൂപയാണ് ആദ്യം കണ്ടെത്തിയത് തുടർന്ന് നടത്തിയ ദേഹപരിശോധനയിൽ ഒന്ന് ദശാംശം രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ കൂടി കണ്ടെത്തി ഒരാളുടെ അടിവസ്ത്രത്തിൽ ഒളിപ്പിച്ച നിലയിലായിരുന്നു നോട്ടുകൾ ഒരാൾക്ക് ആഴ്ചയിൽ ഇരുപത്തിനാലായിരം രൂപ മാത്രമേ ബാങ്കിൽ നിന്നും പിൻവലിക്കാൻ സാധിക്കൂ എന്നിരിക്കെ ഇവരുടെ കയ്യിൽ ഇത്രയും വലിയ തുക ഒന്നിച്ച് എങ്ങനെ വന്നു എന്നാണ് അന്വേഷിക്കുന്നത് ഒരാഴ്ചക്കകം മുപ്പത് ലക്ഷത്തോളം രൂപ കൈമാറിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പോലീസ് ലഭിച്ച വിവരം നീലേശ്വരത്തെ പി ഹാരിസ് പി നാസിർ എം നൌഷാദ് നീലേശ്വരം ചിറമലിലെ സി എച്ച് സിദ്ദിഖ് പള്ളിക്കരയിലെ മുഹമ്മദ് ഷഫീഖ് എന്നിവരെയാണ് കാസർഗോഡ് സി ഐ അബ്ദുൾ റഹ്മാന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഓൾ കേരള ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ മുപ്പത്തിരണ്ടാമത് ജില്ലാ സമ്മേളനം നവംബർ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇരുപത്തി ആറ് തീയതികളിലായി കാഞ്ഞങ്ങാട്ട് നടക്കും
സി കെ ദാമോദരൻ അവർക്ക് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയും അതുപോലെ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ എ ജി സി ബഷീർ അവർക്ക് വ്യാപാര വെച്ച് ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതി രാവിലെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെടുകയുമാണ് എ കെ പി എ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ഹരീഷ് പാലക്കുന്ന അധ്യക്ഷനാവും എ കെ പി എ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ഗിരീഷ് പട്ടാമ്പി വിദ്യാഭ്യാസ അവാർഡ് വിതരണം നടത്തും ചടങ്ങിൽ മുതിർന്ന ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാരെ കാഞ്ഞങ്ങാട് നഗരസഭാ ചെയർമാൻ വി വി രമേശൻ ആദരിക്കും കാഞ്ഞങ്ങാട് നടന്ന വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ എൻ എ ഭരതൻ കെ സുധീർ പ്രശാന്ത് തൈക്കടപ്പുറം സുദർശനൻ കലാധരൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു റോഡ് നിർമ്മാണത്തിനായി സ്ഥലം വിട്ടു നൽകിയിട്ട് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞുവെങ്കിലും ഇനിയും പണി പൂർത്തിയായില്ല എന്ന് ആക്ഷേപം മഞ്ചേശ്വരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഇരുപത്തിയൊന്നാം വാർഡിലെ ഉദ്യാവാര ബി എസ് നഗർ റോഡാണ് പാതി വഴിയിലായത് മഞ്ചേശ്വരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കുഞ്ചത്തൂർ മാട സമീപമുള്ള ഉദ്യാവാര ബി എസ് നഗർ റോഡിന് വേണ്ടിയാണ് പ്രദേശവാസികൾ സ്ഥലവും പണവും സ്പോൺസർ ചെയ്തത് തങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു റോഡ് എന്ന സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഇവർ ഇതൊക്കെ നൽകിയത് എന്നാൽ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും റോഡിന്റെ പണി ഇനിയും പൂർത്തിയായില്ല ഇവിടുത്തെ റോഡിന്റെ വീതി കൂട്ടാനാണ് പ്രദേശവാസികൾ സ്ഥലം വിട്ടു നൽകിയത് അന്നത്തെ ഇരുപത്തിയൊന്നാം വാർഡംഗവും ഇന്നത്തെ മഞ്ചേശ്വരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റുമായ മുക്താറും മുസ്ലിം ലീഗ് പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹിയുമായ നാസറും ചേർന്നാണ് ഇതിന് മുൻകൈ എടുത്തത് ഏകദേശം നാലര ലക്ഷത്തോളം രൂപ ജനങ്ങളിൽ നിന്നും ഇവർ റോഡ് നിർമ്മാണത്തിനായി പിരിച്ചെടുത്തതായി പ്രദേശവാസിയായ കെ ഉസ്മാൻ കെ സി ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു നട്ടലിന് ക്ഷതമേറ്റ് കിടപ്പിലായ കെ ഉസ്മാനോട് അന്ന് ഇവർ ആവശ്യപ്പെട്ടത് സ്ഥലവും പതിനായിരം രൂപയുമായിരുന്നു സ്ഥലവും അയ്യായിരം രൂപയും ഇദ്ദേഹം നൽകി എല്ലാം ലഭിച്ചപ്പോൾ റോഡ് ഒന്നര മാസത്തിനുള്ളിൽ പൂർത്തിയാക്കി നൽകുമെന്ന് പറഞ്ഞവരെ പിന്നീട് കണ്ടില്ലെന്നും ഉസ്മാൻ പറഞ്ഞു നാട് നന്നാക്കാനായി ഇറങ്ങിത്തിരിച്ച ഇത്തരം രാഷ്ട്രീയക്കാർ ഒരു നാടിന് തന്നെ ശാപമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ജനങ്ങൾക്ക് മോഹന വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകി അവരിൽ നിന്നും എല്ലാം തട്ടിയെടുത്ത ശേഷം ഈ ഭാഗത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ ഇവർക്കെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധത്തിലാണ് പ്രദേശവാസികൾ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മഞ്ചേശ്വരം പുതുമ പടിഞ്ഞാർ അയ്യപ്പ ഭജന മന്ദിരത്തിന്റെ പ്രതിഷ്ഠാ കർമ്മം നവംബർ ഇരുപത്തിയാറാം തീയതി ശനിയാഴ്ച നടത്തപ്പെടുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു ഇതോടനുബന്ധിച്ച് വിവിധങ്ങളായ വിശേഷാൽ പൂജകളും നടത്തപ്പെടും പാലക്കുന്ന് ഭഗവതിയുടെയും കീഴൂർ ധർമ്മശാസ്ത്രാവിന്റെയും കടാക്ഷമേറ്റുകൊണ്ട് ഉദയമംഗലത്തപ്പന്റെ അമരഭൂമിയിൽ പരിലസിക്കുന്ന പ്രകൃതി രമണീയമായ പ്രദേശമായ ഉദുമ പടിഞ്ഞാർക്കരയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അയ്യപ്പ ഭജന മന്ദിരത്തിന്റെ പ്രതിഷ്ഠാ കർമ്മമാണ് നവംബർ ഇരുപത്തിയാറാം തീയതി ശനിയാഴ്ച ഭക്തിയാദരപൂർവം കൊണ്ടാടുന്നത് പ്രതിഷ്ഠാകർമ്മത്തിന്റെ ഭാഗമായി നവംബർ ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി രാവിലെ പത്ത് മുപ്പതിന് കലവറ നിരക്കൽ ഘോഷയാത്രയടക്കം നിരവധി കാര്യപരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് ഭജന മന്ദിരം ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു പ്രതിഷ്ഠാകർമ്മം ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തിയാറ് തീയതികളിൽ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് പ്രതിഷ്ഠാകർമ്മം നമ്മുടെ മന്ദിരത്തിന്റെ ഗുരുസ്വാമി ശ്രീ ഇ പി കുഞ്ഞിരാമൻ ഗുരുസ്വാമിയാണ് നടത്തുന്നത് ഒരു പത്ത് നൂറ് ആളുകൾ സ്വാമി വരച്ച് താമസിച്ച് പ്രധാനുഷ്ഠാനം നടത്താനുള്ള സൗകര്യത്തോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു മന്ദിരമാണ് അവിടെ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ വർഷം ഒരു മുപ്പതിലധികം അയ്യപ്പന്മാർ അവിടെ ഇപ്പോൾ പിന്നെ വ്രതം അനുഷ്ഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രതിഷ്ഠാ കർമ്മമാണ് ഇരുപത്തിയാറിന് രാവിലെ എട്ടിനും പത്തിനും ഇടയിലുള്ള ആ മുഹൂർത്തത്തിൽ നടത്തുന്നത് ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി വൈകുന്നേരം നാലു മണിക്ക് സദ്ഗ്രന്ഥ പാരായണവും ഏഴുമണിക്ക് കുറ്റിപൂജയും നടക്കും തൃക്കണ്ണാട് ത്രയംബകേശ്വര ക്ഷേത്ര മേൽശാന്തി നവീൻ ചന്ദ്രകായർ തായ കീഴൂർ ധർമ്മശാസ്ത്ര ക്ഷേത്ര മേൽശാന്തി ജയപ്രസാദ് അടിക എന്നിവരുടെ കാർമ്മികത്വത്തിലാണ് ചടങ്ങുകൾ നടക്കുന്നത് തുടർന്ന് ആധ്യാത്മിക സമ്മേളനവും നടക്കും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ടി പി കുഞ്ഞിരാമൻ കുഞ്ഞിക്കോരൻ മാസ്റ്റർ എ വി വാമനൻ സി ബാലകൃഷ്ണൻ എസ് കെ നാരായണൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു നമുക്ക് ജാതിയില വിളംബരത്തിന് നൂറ് വർഷം പൂർത്തിയായിട്ടും കേരളപ്പിറവിയുടെ അറുപതാം വർഷം ആഘോഷിച്ചിട്ടും കേരളത്തിൽ നിന്ന് ജാതി എന്ന ദുർബോധം വിട്ടുപിരിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ ഗ്രന്ഥശാലകളും സംഘടനകളും ഇവയുടെ വാർഷികാഘോഷങ്ങളുമായി സജീവം ബേബി സ്മാരക വായനശാല ആൻഡ് ഗ്രന്ഥാലയത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച നമുക്ക് ജാതിയില വിളംബരത്തിന്റെ നൂറാം വാർഷികവും കേരളപ്പിറവിയുടെ അറുപതാം വാർഷികവും ശ്രദ്ധേയമായി പരിപാടി പുരോഗമന കലാസാഹിത്യ സംഘം ജോയിന്റ് സെക്ര
സംസ്കാരം എന്താണെന്ന് ലോകത്തിന് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ലോകമത സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമുണ്ട് ഈ രാജ്യത്തിനകത്ത് പുരോഹിതന്മാരും പ്രഭുക്കന്മാരും മുതലാളിമാരും ഒക്കെ രാജ്യം ഭരിച്ചു ഇനി ഭരിക്കേണ്ടത് ഈ രാജ്യത്തിൽ നിസ്വവർഗമാണ് തൊഴിലാളി വർഗമാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ചെറിയ പ്രായത്തിനകത്താ അകത്താണ് അദ്ദേഹം യഥാർത്ഥത്തിൽ അന്തരിച്ചു പോയത് ആ മനുഷ്യൻ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ തൊഴിലാളി വർഗത്തിന്റെ വർഗ പോരാട്ടങ്ങളുടെ തലപ്പത്ത് നമുക്ക് ഒരു പക്ഷെ കാറൽ മാർസിനെ പോലെ എങ്കൽസിനെ പോലെ ലെനിനെ പോലെ സ്റ്റാലിനെ പോലെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് ഉയർത്താൻ വേണ്ടി കഴിയുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ദർശനം ലോകത്തിന് അദ്വൈത സിദ്ധാന്തത്തോടൊപ്പം കാഴ്ച വെച്ചിട്ടുള്ള നാം പഠിക്കുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്റെ ആ ഒരു ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എസ് എൻ ഡി പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനം കേരളത്തിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്നത് ബി ചന്ദ്രൻ ഫോട്ടോ അനാച്ഛാദന കർമ്മം നിർവഹിച്ചു ചടങ്ങിൽ വെച്ച് സ്കൂൾ കലാകായിക മത്സരത്തിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച ബാലവേദി അംഗങ്ങളെ കെ നാരായണൻ അനുമോദിച്ചു ഓൾ കേരള ബാങ്ക് റിട്ടയറേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ സമ്മേളനം സമാപിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് വർഷമായി പുതുക്കിയിട്ടില്ലാത്ത ബാങ്ക് ജീവനക്കാരുടെ പെൻഷൻ പുതുക്കണമെന്ന് സമ്മേളനം ആവശ്യപ്പെട്ടു ഹോസൂർ ബാങ്ക് ഹാളിൽ നടന്ന സമ്മേളനം സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി ആർ ആർ എസ് അയ്യർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കോടിക്കണക്കിന് രൂപ കിട്ടാക്കളമായി എഴുതിത്തള്ള മലയ പോലുള്ള ആയിരക്ക തൊള്ളൊമ്പതിനായിരം കോടി രൂപ ബാങ്കിന് കൊടുക്കാൻ സുഖമായി കഴിയുന്ന ഒരു പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ പല ആളുകൾ എ ബി ആർ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം എ പി രവീന്ദ്രനാഥൻ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി ദളിത് പീഡനത്തിനെതിരെയും ആർ എസ് എസ് ബി ജെ പി അക്രമ രാഷ്ട്രീയത്തിനെതിരെയും ദേശവ്യാപകമായി നടത്തുന്ന പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ ഭാഗമായി ദളിത് കർഷക സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മാർച്ച് നടത്തി കുന്നുമലിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച മാർച്ചിൽ ആയിരക്കണക്കിന് പ്രവർത്തകർ പങ്കെടുത്തു ആർ എസ് എസ് ബി ജെ പി അക്രമ രാഷ്ട്രീയത്തിനെതിരെ ദേശവ്യാപകമായി നടത്തുന്ന പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ദളിത് കർഷക സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മാർച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചത് കെ എസ് കെ ടി യു പി കെ എസ് എ കെ എസ് സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കാഞ്ഞങ്ങാട് ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലേക്ക് നടത്തിയ മാർച്ചിൽ നിരവധി ആളുകൾ പങ്കെടുത്തു തുടർന്ന് നടന്ന ധർണാ സമരം കെ എസ് കെ ടി യു സംസ്ഥാന ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി വി നാരായണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ദേശാഭിമാനത്തിന്റെ കൊടിക്കൂറ ഉയർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രതിരോധ മുന്നേറ്റമാണ് ഈ മൂന്ന് സംഘടനകളും ചേർന്ന് കേരളത്തിൽ ഇന്ന് നടത്തുന്നത് ദേശവ്യാപകമായി നടത്തുന്ന പ്രതിരോധ സംഗമത്തിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ചയാണ് കേരളത്തിൽ ഇന്നേ ദിവസം ജില്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ഓഫീസിൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് നടത്തുന്ന ഈ തരത്തിലുള്ള മാർച്ചും ധർണയും കൊട്ടര വാസുദേവ് അധ്യക്ഷനായി വി കെ രാജൻ എ കെ എസ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ഒക്ലാവ് കൃഷ്ണൻ കെ വി കുഞ്ഞിരാമൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു സഹകരണ മേഖലയുടെ തകർച്ചയ്ക്കിടയാക്കുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാർ നീക്കത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തം കുന്നുമൽ ബാങ്കിന് മുന്നിൽ സായാഹ്ന ധർണ സംഘടിപ്പിച്ചു സഹകരണ മേഖലയെ തകർക്കുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാർ നീക്കത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് സായാഹ്ന ധർണ സംഘടിപ്പിച്ചത് കോട്ടച്ചേരി സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് സഹകാരികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കുന്നുമൽ ബാങ്കിന് മുന്നിൽ സംഘടിപ്പിച്ച സായാഹ്ന ധർണ എ കെ നാരായണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് കെ വിശ്വനാഥൻ അധ്യക്ഷനായി അഡ്വക്കറ്റ് കെ രാജ്മോഹൻ കെ വി വിശ്വനാഥൻ ദേവി രവീന്ദ്രൻ എച്ച് കെ ജിതേന്ദ്രനാഥ് എ വി സഞ്ജയൻ പപ്പൻ കുട്ടമത്ത് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കറൻസി പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാത്ത കേന്ദ്ര സർക്കാർ നയങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് എൻ സി പിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എസ് ബി ഐക്ക് മുമ്പിൽ ധർണ സംഘടിപ്പിച്ചു എൻ സി പി ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു ധർണ നടത്തിയത് അഞ്ഞൂറ് ആയിരം എന്നീ നോട്ടുകൾ പിൻവലിച്ചതിലൂടെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജനങ്ങളെ ദുരിതത്തിലാഴ്ത്തിയിരിക്കുകയാണെന്ന് നാഷണലിസ്റ്റ് കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കറ്റ് വി ദാമോദരൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ കാസർഗോഡ് ശാഖയ്ക്ക് മുന്നിൽ എൻ സി പി നടത്തിയ ധർണ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു വി ദാമോദരൻ രണ്ടും മൂന്നും മണിക്കൂർ നേരം ബാങ്കിന് മുൻപിൽ ക്യൂ നിന്നിട്ടും 
അവസാനം ബാങ്കിൽ കിട്ടുന്ന മറുപടി ആവശ്യത്തിന് പണമില്ല എന്നുള്ളതാണ് അഥവാ ബാങ്കിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ പൈസയാണെങ്കിലോ രണ്ടായിരം രൂപയുടെ നോട്ടുകളാണ് അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നത് രണ്ടായിരം രൂപയുടെ നോട്ട് കണ്ട് ഒരു പി ഡി എയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങളിലോ സാധനങ്ങളോ മറ്റു ആവശ്യങ്ങൾക്കുമായി തന്നാൽ ബാക്കി പൈസ മടക്കി കൊടുക്കാത്തൊരവസ്ഥയാണുള്ളത് എൻ സി പി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം കെ വി കൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു രാജു കോയത്ത് ശ്രീബാലൻ ജോസഫ് വെള്ളരിക്കുണ്ട് പി പി അടിയോടി ജോസഫ് വടകര കെ വി ഭാസ്കരൻ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി കായിക മേഖലയ്ക്ക് സ്വജീവിതം സമർപ്പിച്ച് വ്യത്യസ്തനാവുകയാണ് മുൻ കായിക താരം കൂടിയായ ചന്ദേരയിലെ ബാലൻ സർക്കാർ സർവീസിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച ബാലൻ വിശ്രമ ജീവിതം നയിക്കുന്നതിന് പകരം സ്വീകരിച്ചത് കായിക പരിശീലനം ജോലിയിൽ നിന്നും വിരമിച്ചിട്ടും കായിക മേഖലയിൽ നിന്നും വിരമിക്കാൻ ചന്ദേരയിലെ മുൻ കായിക താരം ബാലൻ നിന്ന് ബാലേട്ടൻ ഒരുക്കമല്ല കായിക സേവനത്തിനായി ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞുവെച്ച് ബാലൻ വ്യത്യസ്തനാവുകയാണ് വ്യത്യസ്തനാം ബാലനെ തിരിച്ചറിയണമെങ്കിൽ നടക്കാവ് വലിയ കോവിൽ മൈതാനിയിലും കാലിക്കടവ് പഞ്ചായത്ത് മൈതാനിയിലും ചെന്ന് നോക്കണം രാവിലെയും വൈകിട്ടും ബാലൻ ഇവിടെ വനിതകളടക്കം അനേകം പേർക്കാണ് പരിശീലനം നൽകി വരുന്നത് ജില്ലയിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഫീസ് വാങ്ങി ഇത്തരം കേന്ദ്രങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ് തികച്ചും സൗജന്യമായി ബാലേട്ടന്റെ ഈ സേവനം ഇതുതന്നെയാണ് ബാലനെ വ്യത്യസ്തനാക്കുന്നത് ഇതിനോടകം തന്നെ കായിക ക്ഷമത തെളിയിക്കേണ്ട പോലീസ് എക്സൈസ് തുടങ്ങിയ പി എസ് സി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് സൗജന്യ പരിശീലനം കൊടുത്ത് സർക്കാർ ജോലിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു അടുത്തു നടക്കുന്ന ബീറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർ തസ്തികയിലേക്കുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കാണ് ഇപ്പോൾ ബാലൻ പരിശീലനം നൽകുന്നത് കായിക മേഖലയ്ക്ക് ഒഴിഞ്ഞുവെച്ച തന്റെ ജീവിത രീതികളും ബാലനെ മറ്റൊരു തരത്തിൽ വ്യത്യസ്തനാക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് വർഷങ്ങളായി ഇളനീർ വേവിച്ച പച്ചക്കറികൾ പഴങ്ങൾ എന്നിവയാണ് ബാലേട്ടന്റെ ഇഷ്ടഭക്ഷണം റവന്യൂ വകുപ്പിൽ നിന്ന് ഫെയർ കോപ്പി സൂപ്രണ്ടായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചാണ് ജോലിയിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചത് സന്തോഷ് ട്രോഫി താരമായ മകൻ അനകിന്റെയും ആശിഷിന്റെയും അധ്യാപികയായ ഭാര്യ ഗൗരിയുടെയും പൂർണ്ണ പിന്തുണ ബാലേട്ടന്റെ സൗജന്യ സേവനത്തിന് ഊർജം പകരുന്നു ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരത്തിനായി ആരോഗ്യമുള്ള മനസ്സാണ് ആവശ്യമെന്നതാണ് ബാലേട്ടന്റെ ജീവിതചര്യ പെൻഷൻ വർധന ആവശ്യപ്പെട്ട് കർഷക തൊഴിലാളികളുടെ കളക്ടറേറ്റ് മാർച്ച് മാർച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചത് ദേശീയ കർഷക തൊഴിലാളി ഫെഡറേഷൻ കൊപ്പൽ അബ്ദുള്ള അന്തരിച്ചു അന്ത്യം ആലുവയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ബുധനാഴ്ച ഉച്ചയോടെ റവന്യൂ ജില്ലാ സ്കൂൾ അത്ലറ്റിക് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന് തുടക്കം ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് നടക്കുന്നത് കോളിയെടുക്കത്തെ രാജീവ് ഗാന്ധി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ കറൻസി പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമായില്ല പ്രതിഷേധ മാർച്ചുമായി കേരള മഹിളാ സംഘം സെക്കൻഡറി ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളുകൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴോടെ ഹൈടെക് ആകും ഹൈടെക് ആകുന്നത് മുഴുവൻ ക്ലാസ് മുറികളും ഐ ടി ലാബുകളും പഴയവയ്ക്ക് പകരം പുതിയ നോട്ടുകൾ നൽകിയുള്ള തട്ടിപ്പ് കേന്ദ്ര ഇന്റലിജൻസ് ബ്യൂറോ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിന് കാഞ്ഞങ്ങാട് ഒരുങ്ങി സമ്മേളനം നടക്കുന്നത് നവംബർ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇരുപത്തിയാറ് തീയതികളിൽ വാർത്താ ബുലറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം